你可能不会相信，交通如此便利的今天，在世界某些偏远地区，依然存在着难以跨越的距离。亚马逊雨林700公里的客运线路，走了四天四夜才抵达终点，平均时速不到10公里。对于长期在该地区跑运输的司机来说，他们的每一次旅程都是一个奇迹。欢迎大家来到边缘纪录片，本期内容让我们走进巴西北部城镇。乌麦塔，伐木是该地区的支柱产业，因为常年的烂砍烂伐导致水土流失严重，塌方和滑坡等自然灾害随处可见。近年，由于原始森林面积的大幅减少，再加之当地的雨林气候降雨频繁，这让原本崎岖不平的土石路变得更加泥泞不堪。然而，当地政府对此却熟视无睹。一大早，大巴车主路易斯开始了这次旅程前的准备工作。已经六十岁的路易斯依然精力充沛，他想在退休前把所有的经验都传授给儿子安德鲁。一切准备就绪后，他们早早来到车站等候乘客。雨季来临，由于道路危险，出门的乘客很少，其他司机也都纷纷放弃了这条客运线路。现在仅剩路易斯父子还在坚守。以往他们一趟能卖出六十张车票，而今天却只有十五位乘客。这位姑娘说。他已经有一年没有见到父母了。他向记者展示了以往回家时拍摄的事故照片，表示每次回家都很害怕走这条路。这时，开朗的路易斯向姑娘保证，一定会将她安全送达。安德鲁在父亲的影响下， 1 2岁就学会了开车，并且非常热爱这份职业。他们这次旅程的目的地是700公里外的马瑙斯，在旱季通常只需要18个小时就能抵达。而到了雨季，则需要花费几倍的时间。刚离开车站没多久，路面就变得坑坑洼洼。眼前这条柏油路，自从十几年前修好之后，就没有再被维护过。即便如此，这也是他们旅程中最好走的一段路了，因为接下来很难再看到柏油路面。真正的挑战才刚开始。安德鲁必须要小心，因为稍有不慎，轮胎打滑就会陷入松软的泥潭。他们驾驶的是一辆巴西产的马可波罗四驱客车，在这样的路况中，轮胎打滑很难避免。司机一般最担心的是车身侧滑，掉进路边的水沟里。六只胳膊对抗十几吨的钢铁，显然起不到什么作用。他们尝试往打滑的路面撒石块来增加摩擦力，但是长时间的雨水浸泡，路面变得十分松软。几经尝试后，大巴车陷得更深了。发动机因为温度过高，不得不停下来强制降温。以往他们遇到这种棘手状况，通常会使用大巴车加装的绞盘来摆脱困境。这种装置虽然简单，但很有效。通过车辆自身动力，牵引前方固定物，就能将大巴拖拽出去。首先在车辆前方的坚硬地面固定好钢钉。他们使用钢钉的数量主要取决于地面的坚固程度。在人烟稀少的亚马逊雨林公路，这是摆脱困境的最好办法。从离开车站算起，他们目前只行进了十公里。经过了五个小时的努力，大巴车终于驶出了泥潭。每次旅程，路易斯父子都会带上四名助手，否则他们很难抵达目的地。这次还算顺利，他们没有浪费太多时间。前方路段因为塌方，先前过往的车辆在那里铺设了简易木板桥，但能否支撑大巴车安全通过，司机心里也没底。刚出龙潭，又入虎穴。有了先前的经验，这次助手们直接用上了绞盘，没花一会功夫就解决了这个小麻烦。为了弥补路上耽误的时间，接下来的旅程，路易斯父子决定24小时轮班驾驶。距离路易斯父子80公里外的出租车司机曼努埃，正在因路面被淹而忧心忡忡。连日的降雨让这里的水位每天都能上涨15公分，而这是曼努埃载客的必经之路。现在想开车过去是不可能了。六年前，曼努埃就曾在这里被困了三十天，当时的住宿和饮食费用差点让他破产，对他来说简直就是一场噩梦。有了之前的教训之后，这次通过打听朋友，曼努埃联系了附近的一辆大型拖拉机，这能让他脱离眼前的困境。拖车费用虽然不便宜，但如果降雨不停，那情况会更加糟糕。曼努埃对这辆木板拖车很是担忧。他不想再有更大的麻烦了。
回到路易斯父子的大巴车，虽然连夜赶路，但他们仍然还有一半的路程要走。几个小时的短暂阳光，路面稍微干了一些，不过麻烦依然不断。这次他们陷得很深，车门被卡住了，只能走车窗下去想办法。他们很幸运，利用绞盘再次脱困，因为马上又要下雨了。这一路他们时走时停，有时不到一公里，大巴车就会陷进泥坑好几次。遇到下雨天，旅程更加艰难。车头的下巴就是在这样的路况中被撞掉的。司机和助手们由于长时间高强度工作，已经疲惫不堪。安德鲁说：“遇到这样的情况，没有别的办法，只能保持乐观。”雨水大量灌入泥坑，这让大巴车陷得太深了。这种情况，绞盘也派不上用场。安德鲁尝试联系了附近的大型拖拉机前来救援，救援车回复他天黑之前一定能赶到这里。可是，直到晚上十点钟，依然不见拖拉机的影子，等待往往更加让人感到煎熬。不过，好在雨水终于停了下来。他们决定用绞盘再次尝试。今年已经六十岁的路易斯。抡起大锤，丝毫不输年轻人。他说自己平时很注重锻炼和饮食，所以很强壮，跟18岁小伙不相上下。经过几个小时的努力，凌晨两点钟，他们终于再次脱困。这场胜利让他们精神百倍，决定乘胜追击，继续赶路。这才刚挪动没一公里，又被前面的一座木板桥拦住去路。桥面一侧边缘凸出来的木板卡住了大巴车的轮胎。必须锯掉多余部分才能通过。直到凌晨五点，所有人的意志被彻底击垮。这次他们选择了放弃，因为他们已经连续工作了二十四个小时，决定原地等待先前联系过的救援车。出租车司机曼努埃这边路况稍微好一点，但对于小排量轿车，遇到这种天气也是举步维艰。想要顺利抵达目的地。除了耐心和意志力，还需要过硬的驾驶技术。另一位出租车司机爱德华虽然熟悉这边路况，但是稍有不慎也会出现失误。还好有过路的司机帮忙。刚走过独木桥，麻烦便接踵而至。前面路面刚刚发生了塌方，遇到这种情况只能搭桥。有人从附近村子找来了两块木板和拖拉机，这点子看似不错，简单便利，往上一搭就行。不过缺点显而易见。考验的不仅是司机的驾驶技术，还有勇气。小型汽车一辆接一辆顺利通过。赶走这条路的果然个个都是老司机，但是这种大货车能否安全通过，路人表示担忧。毕竟是木板，很难经受这样的重量。如果压断木板，不但得负担救援费和车辆维修费用，还可能会受伤。目的地近在咫尺，大货车选择冒险一试，勇气和运气缺一不可。还好有惊无险，只能说亚马逊雨林的木材承重能力真强。但是下一次呢？路易斯父子这边经过一夜漫长等待，第二天上午，救援拖拉机慢慢悠悠地赶来了。公路经过长时间的雨水浸泡，已经变得像沼泽一样。而这段泥泞路面长达16公里，他们必须借助拖拉机拖拽才能顺利通过。否则，大巴车将寸步难行。这一路上，他们用在救援上的费用，让这趟旅程基本挣不到什么钱。以往仅用18个小时就能抵达，如今四天过去了，此时距离目的地马瑙斯依然还有200公里的路程。拖拉机不会一路跟随，剩余的路程全靠运气了。虽然离目的地越来越近，但这次他们遇上了大麻烦：一个长达100多米的积水路面
。赶路心切的安德鲁决定冒险一试。他说：“运气好的话，两个小时就能通过。”车身刚一入水，安德鲁便果断刹车。这个水位太深了，如果发动机进水，那就彻底完了。他担不起这样的风险。不但前面的艰难路途前功尽弃，后续修车、拖车、转运乘客，这些费用会把他搞破产。道路两边的泥土松软，想借助绞盘拖拽并不可行。经过勘察，最深处达一米多，他们决定挖一条排水渠来降低水位。虽然经过努力，水位有些许下降，但面对落差有五十公分的泥泞坡面，大巴车是无法爬上去的。他们只能再次联系远在十二公里外的拖拉机。经历几个小时的漫长等待，拖拉机终于赶来了。乘客们如释重负。虽然经历了四天的艰难旅程，但脸上的微笑依旧。路易斯父子则始终信心满满。刚拖拽一段距离，大巴车前轮就撞到了一块岩石上，动弹不得。路易斯父子少有的发生了争执。父亲认为依靠拖拉机的动力能把大巴拖拽出来。儿子安德鲁则担心钢丝绳会发生断裂，父亲却更相信自己的经验。但有时候年轻人的建议不总是错的。两人面面相觑，相对无言。助手们商量后决定把石块给移走。然而这活并不轻松。上百公斤重的石头已经深深地嵌入了泥土中，没有趁手的工具，再加上地面湿滑，想挪动它困难重重。几经努力，他们终于把绳索套在了石头上，最后五个人一起使劲，才拖走了这块绊脚石。对路易斯父子来说。这趟旅程每一栋一厘米都是胜利。原计划这一百米涉水路需要花费两个小时，结果一直干到了晚上七点。今晚路易斯父子决定原地休息，他们已经精疲力尽。经过一夜的休息。第五天早上，乘客们容光焕发，在跨越六公里的亚马逊河，剩下的路程就都是柏油路了。家虽然近在咫尺，然而意外不断，油箱见底。这附近却并没有加油站。走完接下来的路程，他们需要至少二十五升汽油。一辆路过的卡车解了他们燃眉之急。旅程虽然挫折不断，但十五名乘客都安全抵达了目的地马瑙斯。路易斯说：“他的目的不是盈利。”而是想给别人提供帮助，不管是三十位乘客还是十位乘客，如果人们需要，他都会准时等候。乘客们离开后，路易斯父子又开始了回城的准备工作。